प्रधानी मोडी की वेत्रेकंगा वोईयुलो BRSV नायकुलु निरसना मोडी दिस्टी बोम्म दग्दम मेर्पेट TKR कॉलेज लो एरपाड़ चेसने SA एक्जम सेंटर नु संधा सिंचिन राजकोंड CP चोहान यलांटी अक्रमाले कु तावी वकुंड पटिस्ट बंदोबस्ती ए अनंतपुरम नगरम्लों वोल्डु गग्गुर पड़िचे तहोरुण मेन पेलुडु पेलुडु धाटिकी मुक्कल मुक्कल गय गिरिपड वाच्मेन सरीर भागालु कटीडेल्स शूसे तेलंगानालो कुटुम्ब पालन तो अविनीती राजे मेलु तोंदनी प्रधानी मोधी संचलन பெரிகிந்தனி ஆவினித்தினி முக்த கண்ணம் தோக் கண்ணின் சாலன்னாரு அம்மாதாரு சூருபக்குத்தா அனை பியத்தமா பரமான மந்திரி சி நடிந்திர மோதிக்கிறார் ஆத்திக ச்வாதகம் படக்கு நாம் ஜாவுமல் ஏனா வாருக்கு சாத்தான் மதுக்கினாம் சி ஆசினிராய் சிற்றி ஏன் மனிச்சிரம் Healthy तेलंगाने राष्ट्रमलो अन्य रंगाने ना कुड़ा आप बुर्जी चैया लेने ट्वेंटी दी मेरे इंद्र मोड़ी गारी प्रबुद्ध आकांक्षा अंधके प्रबुद्ध वाली कोर्टा उन्हें नो प्रबुद्ध वाली कोर्टा उन्हें नो इरोजु तेलंगाना प्रजलो इन्हें रक्का लगा लाभन चेय कुर्त ना दी काबटे अन्य वर्गाला प्रजलो तेलंग வேதிக்கமிதுனட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட்ட
Today is an important day in the history of Telangana as Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for five national highway projects worth Rs. 7,865 crore. Construction of four-lane new greenfield highway from Khamam to Devarapalle will reduce distance between Rajamundri and Hyderabad by 56 kilometers and provide direct connectivity between Hyderabad and coastal parts of Andhra Pradesh like Vishakapatanam, Gangabaram and Kakinada. It will also boost tourism by providing enhanced connectivity to places like Rajamundri, Papikondalu, Annavaram and Simhachalam. Construction of 6 lane Akalkot Kurnul section of NH150C will reduce the distance between Surat and Chennai by 280 kilometers and travel time by 6 hours. It will strengthen road connectivity of the state of Telangana with Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Construction of of Mahbub Nagar Chincholi section will provide smooth connectivity with Karnataka. Local produce like cement, tandoor stones and agriculture commodities like red gram and cotton will get access to bigger and newer markets. It will also give boost to pilgrimage and tourism sectors due to seamless connectivity too. Anantagiri Hills which hosts the famous Ananta Padma Nava Swami Temple. Construction of Kalva Kuruti Kolhapur section of NH167K will reduce distance between Hyderabad, Kalva Kuruti and important destinations like Tirupati, Nandiala, Chennai by about 80 kilometers. Small scale industries, milk factories and stone quarries will get access to bigger markets enhancing socio-economic development of the entire region. Construction of Nizam Pet Narayanaked Bidar section will improve connectivity between Hyderabad Hyderabad and Bidar, famous for Guru Nanak Jira Sahib Gurudwara, Kolhar industrial area and handicrafts. These projects will give boost to agriculture, industrial, transport and tourism sectors and generate employment opportunities at a large scale, thereby giving new impetus to prosperity and growth of Telangana. अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था आधुनिकता टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है इसके साथ ही आज यहां 11000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं साथियों तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुई है तेलंगाना के निर्माण में तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं तेलंगाना के विकास को लेकर तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी तादाद में तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए तेलंगाना के विकास के लिए 
आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद ओयू ल प्रधान मोडी की व्यतिरेक बीआरएस नायक निरसन चपटार मोडी दिष्ट बोम दहनम चुनाव वाला सिंगरण के बोगप्लाक इवकड़ वाला कार्मिक भारी नष्ट प्रभुत्म लेखन रासा पट्टुक वेला पेटार दुयबार इपूंगा ये मुखम पे वस्तारो मुख्यमंत्री केसीआर को सामधान चपाल पेद खाता पदेन वेल रूपये वेसी अलगा अड़पे मेरपेट पोल स्टेशन पार्टी जीके आर् कॉलेज एग्जाम सेंटर राजको सीपी चौहान सदर्शन आये मालात अभ्यर्थुलानसक आंदोलन को गुरी कावदी प्रशात वातावरण में परीक्ष एला अक्रमक पटिष्ठ बंदोबस्त एर्पट्टा अनपुर नगर में ओल्लू गग्गर पड़चे दारणमें पेल घटन चोटचे अनपुर नगर स्थान आरजीव कार्यलय वकस्मिक संभव पेलुड़ स्थान निवास ओ वाच मरणचा पेल धाट की आ वाच शरीर भागा मुक्ल मुक्ल एगर पड़ाई दी तो स्थान भयंकर परस्थित नेकोनाई अनपुर आरजीव कार्यलय समीप में मध्यान उन्नटे भारी पेल चोटचे दी तो अक्सारी उल्कि पड़ा पे षाप वेमिकल अपार्टेंगा अरे पेंट कमी कर लेते हैं तो इस तरह मतलब कमी चीज़ है ना लोकेश तन पै चूकब्ज आरोप मोसारी धाट स्पंदर धर्मवरम एम एल के वेंकटरामरे तन पेर तो भूमि कब्जा चेसी उंटे वारे तो कटाल अभी अबद्धन तेली आरोप वारे देन तो कटाल प्रश्न मुझे चरव कब्जा अर तरवा नलब ऐकरा अ रेवेल पदना गूगुल मैप चूपी जनल नमी चूस्ट के फैर मुदिगुब्बल तन अचर कब्जा चेसी उंटे वो एक्ना सतकता आ भूमि प्रभु 
ప్రభుత్వం తీసుకోవచ్చని చెప్పారు ప్రభుత్వ భూములు కబ్జా కాకుండా బోర్డులు పెట్టించేదే తానని చెప్పారు కేతిరెడ్డి కస్తూరుబాయికి సంబంధించి రెండు వేల పన్నెండులో నేను ల్యాండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పేదోళ్ళకి తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ లోకలోలను కాకుండా అక్కడ లోకలోలను కాకుండా వాళ్ళ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా పక్కన ఊర్లలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది నేను ఇచ్చిన పట్టాలన్నీ రద్దు చేసి రద్దు కూడా రద్దు అంటే అఫీషియల్గా రద్దు చేయలే అవన్నీ ఏం చేసినారో తెలియక అవన్నీ కూడా ఇష్టానుసారం వీళ్ళు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది పట్టాలు ఇచ్చిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ మళ్ళీ హౌసింగ్కి మేము ఒక కేటగిరీ పెట్టుకున్నాం ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేది అంతకుముందు నేను నేను ఇచ్చిన నాలుగు వందల అరవై పట్టాలు నేను ఇచ్చిన అక్కడ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు ఉన్నప్పుడు అవి ఏ విధంగా క్యాన్సిల్ చేసినారని తెలియకుండా వీళ్ళకు ఇచ్చి మొత్తం అంతా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా పేదోళ్ళు కాదు అందరు కాస్ట్లీగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఇచ్చినారు ఇచ్చిన తర్వాత గతంలో నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చింటాను కదా వాళ్ళందరూ కూడా మాకు ఉంది ఇక్కడ మాకు ఉంది అని చెప్పేసి పోతే వీళ్ళు హైకోర్టుకు పోయి ఇంకో కోర్టుకు పోయి స్టే తీసుకొని రావడం జరిగింది ఇదిగో ఇది స్టే ఇదిగో దీంట్లో గంగాధర సన్ ఆఫ్ బాబయ్య కల్పన వైఫ్ ఆఫ్ సుధాకర్ నాయుడు కొమ్మినేని రమేష్ నాయుడు సన్ ఆఫ్ వెంకట్రావుడు కవిత వైఫ్ ఆఫ్ రమేష్ నాయుడు జి పద్మావతి వైఫ్ ఆఫ్ గోనుగుట్ల రామాంజనేయులు కే మంగమ్మ వైఫ్ ఆఫ్ కొమ్మినేని వెంకటరమణ ఇంటి పేరు చదివితే అందరికి తెలిసిపోవాలా చల్లా జయమ్మ వైఫ్ ఆఫ్ చల్లా రమేష్ గోనుగుంట్ల లక్ష్మీదేవి వైఫ్ ఆఫ్ హనుమంతు వీళ్ళు తెలుగుదేశం ప పీరియడ్లలో వీళ్ళ అర్హతే కాదు అయినా కానీ ఇప్పించుకోవడం జరిగింది వీళ్ళవన్నీ ఇప్పించుకోని జరిగితే అంతకుముందు పేదోళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో హౌసింగ్ కిందకి శాంక్షన్ అయినారో వాళ్ళు అక్కడికి పోవడం జరిగింది పోతే వాళ్ళు హైకోర్టు నుంచి స్టే అకౌంట్ స్టేటస్ కొను స్టేన్ ఆర్డర్ ఏదో తెచ్చుకున్నారు ఇట్స్ అ పెండింగ్ దాంట్లో నారాయణ రెడ్డి చేసినాడో ఇంకోటి చేసినాడో ఇంకోటి చేసిన దానిలో అని వీళ్ళు తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం ఎలా వేరే వాళ్ళ భూమిని నా భూమిగా నాకు సంబంధించిన వాళ్ళగా నాకు ఎలా చూపిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇదే గుడ్ మార్నింగ్ కేటు అంట ఈయన ఏ చెప్తూ కొట్టాలా బోకేష్ గాడు ఈయన బతుకంత ఫ్రాడ్ బతుకు ఈయన మాట్లాడతాడు ఇది అతనే ఇతను రిలీజ్ చేసినది లేదు బోకేష్ రిలీజ్ చేసినది ఈయనకెవరో చెప్పినారు ఈడు రిలీజ్ చేసినాడు కొద్దిగానే ఎదవ కన్నా కొద్దిగానే నాలెడ్జ్ అన్నా ఉండాలి కదా ఏం ఏంది జరుగుతుందని నేను ఒకటే సింపుల్ ఆ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో యాడాడో కావచ్చు అరవై కోట్లు అంటున్నారు కదా మాకు ఒక రూపాయి వద్దు ఎవడోడు సంతకాలు పెట్టాలో చెప్పు వాళ్ళందరితో సంతకాలు పెట్టిస్తాం మీరే తీసేసుకోండి ఎవరెవరు కావాలో వాళ్ళతో సంతకాలు పెట్టిచ్చేసి మీరే తీసుకోండి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడదు నోటికి వచ్చినట్టు ఇదేంది రెండోది ఇంకోటి అది ఈనాడులోదే చదువుతా పదిహేడు ఎకరాల గుట్టను వైకాప నగరాలకు ఆక్రమించుకున్నారు గుట్టను చదువు చేసి ప్లాట్లుగా మార్చి రెండు సెట్లకు రెండు లక్షలు చొప్పున తహసీల్దార్ హెచ్చక బోర్డు పెట్టిన బోర్డులు పెట్టించినది ఎవరు మేం కాదా మేము ఆక్యుపై చేయాలనుకుంటా అంటే ఇంతేముందు రెవెన్యూ అధికారులకు తెలియకుండా వాళ్ళని బెదిరించి అన్నాడు ఇక్కడేమో హెచ్చరిక పెట్టినట్టు బోర్డులు ఎవరు పెట్టించినారు బోర్డ్స్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ మీరు నా గుడ్ మార్నింగ్ వీడియోస్ చూస్తే నేనే రెండు మూడు సార్లు దీంట్లో చెప్పినాం ఎక్కడే కానీ ఎక్కడే కానీ నా పేరు వాడినట్టుంటే వాడిని ఆడే కొడతానని చెప్పి కూడా నేను లైవ్లో పిలిచిన మీరు చూసి ఉండొచ్చు అది వీడియో కూడా ఎవరు చేసినా కానీ నేను లైవ్లోనే చెప్పిన మీ మీ దగ్గర ఆ వీడియో క్లిప్ కూడా ఉంటుంది అది వీడియో క్లిప్ అది నేనే చెప్పిన నా పేరు వాడితేనే మేమే ఆడ బోర్డు పెట్టించినాం చంద్రబాబు ఏం పెట్టిలేడా 
దిల్షుక్ నగర్ లో జయేష్ రెస్టారెంట్ ను మలక్పేట్ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే బలాల ప్రారంభించారు రెస్టారెంట్ యజమాని రవి మాట్లాడుతూ ప్రత్యేకమైన రుచులతో కూడిన ఆంధ్ర రాయలసీమ తెలంగాణ నాన్ వెజ్ వెజ్ భోజనం ధరలకే లభిస్తాయని తెలిపారు భోజన ప్రియులు దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు హైదరాబాద్ ప్రజలందరికీ మా తరఫున ఇక్కడ జయేష్ అరబిక్ జయేష్ అథెంటిక్ స్పైస్ కిచెన్ అనేది దిల్షుక్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసాము ప్రజలందరూ ఇక్కడికి వచ్చి నాణ్యమైన ఆహారం తక్కువ ధరలో దొరుకుతుంది మేము అందిస్తున్నాం అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా మా యొక్క ప్రోగ్రాం పిచ్చేసి ఉన్న అహ్మద్ బల్లాల్ గారు ఎమ్మెల్యే గారికి కార్పొరేటర్ల గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మా మా దగ్గర స్పెషల్ ఏంటంటే ఒకే ప్లేస్లో అరబిక్ మండి మల్టీ క్యూజన్ బిర్యానీ అండ్ గోదావరి రాయలసీమ తెలంగాణ రుచులు అన్నీ ఒకే ప్లేస్లో నా తక్కువ ధరకు నాణ్యమైన పద్ధతిలో దొరుకుతుంది అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం అందుకో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి ఏసవ నగర్లో ఉంది రెండో బ్రాంచ్ వచ్చేసి దిల్సిన్ నగర్లో పెట్టినాము ప్రజల ఒక కోరిక మేరకు వాళ్ళ వాళ్ళ రుచుల ప్రకారంగా వాళ్లకు టేస్ట్ ఏదైతే సిస్టమ్ ప్రకారం నచ్చుతుందో దాన్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది మేము స్పైసెస్ కానీ అవన్నీ మేము ఆల్మోస్ట్ ఏ ఏ స్పైసెస్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో వాటన్ని టాక్టిన్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు నుంచి మిర్చి పొడి ఆ విధంగా ఎక్కడి నుంచి స్పైసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటే అటు తీసుకొచ్చి మేమే మా దగ్గర ఇక్కడే గ్రైండింగ్ చేసి వాటి స్పెషల్గా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం రామచంద్రపురం పట్టణంలోని ముచ్చిపల్లిలో జగనన్నే మా భవిష్యత్తు కార్యక్రమంలో మంత్రి చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస్ వేణుగోపాల్ కృష్ణ పాల్గొన్నారు ప్రతి సామాన్య కుటుంబానికి గతం కంటే జగనన్న పాలనలో ఎక్కువ లబ్ధి జరిగిందా లేదా అనే సమాచారాన్ని నేరుగా మంత్రి లబ్ధిదారుల నుండి ఇంటింటికి వెళ్లి సేకరించారు దీనిపై మంత్రి కోరిన సమాచారం మేరకు తమకు సంపూర్ణమైన లబ్ధి అందుతుందని తెలిపారు ప్రవేశపెట్టిన పెన్షన్ రెండు వేల ఏడు వందల యాభై అమ్మఒడి పదిహేను వేలు ఆసరా మీకు తీరినటువంటి డబ్బు ఎంత పాతిక వేలు ముప్పై వేలు వచ్చింది చేయోత చేయోత అంటే మీకు ఎలిజిబిలిటీ రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి రెండు సార్లు చేయోత వచ్చింది ఇటువంటి డబ్బులు మీ అకౌంట్ లో వేస్తున్నారు ఎవరు పట్టుకొచ్చి అది అమ్మాయో నేనే ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి కాకుండా అకౌంట్ లో వేస్తున్నారు అది బాగుందా మీ చేతికి అందించడం బాగుంది మీకు సేవ చేస్తాను నేను గుర్తించారు ఇవాళ నాకు చాలా ఆనందం ఉంది సుమారు ఎనభై లక్షల తోటి మీ పేటకు రోడ్ వేసాం ఎనభై లక్షలు అయిందమ్మా ఒక్క రూపాయలు రెండు రూపాయలు కాదు ఇంకా పేరపల్లి గిరిమిని అన్ని వేస్తాం ఇప్పుడు వస్తా చూసారు ప్రతి మొక్కలు పెంచారు చాలా బాగుంది మీలో ఒక్కొక్క సంఘం ఏర్పడండి కొంత కొంత కాలం పట్టిన సూపర్ గిలా పళ్ళ పళ్ళ వృక్షాలు లేదా పళ్ళ తోటలో తోటకూర లేదా గోంగూర ఇలాంటివి పెంచండి అది నాలుగేళ్ళు అయిన తర్వాత జగన్ గారు ప్రజల యొక్క మద్దతును కోరుతా ఉన్నాడు ప్రజా మద్దతు అంటే బాబా బుక్స్ ఇలాగ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది నీకు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఎవరు నువ్వు అడగలేదు నిన్ను వాలంటీర్ సెలక్షన్ లో పెట్టాడు నీకు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై వచ్చేస్తుంది రైతు భరోసా రైతులకి సకాలంలో ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం ఆరోగ్యశ్రీలో రెండు వేల ఏడు వందల యాభై జబ్బుల్ని తీసుకురావడం రెండు వేల మూడు వేల ఐదు వందల జబ్బుల్ని తీసుకురావడం మళ్ళీ ఇంటింటికి వైద్య సేవల విధానాన్ని వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం సరికొత్త పథకాన్ని ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ను రాష్ట్రంలోనికి తీసుకుని వచ్చింది ఈ సందర్భంగా పలాసలో రాష్ట్ర మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ అప్పలరాజు ఆధ్వర్యంలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ వన్ వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఇంటింటి వైద్య సేవలను ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు ఈ వాహనాలు పలాసా పిహెచ్సి నుండి డాక్టర్ సిబ్బందితో బయలుదేరి మండలంలో వారికి నిర్దేశించినటువంటి గ్రామాలకు వెళ్తుందని ఆ గ్రామ ప్రజలు ఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలని నాణ్యమైన వైద్యం అందుబాటులో లేని కారణంగా ఏ పేదవాడు కూడా చనిపోకూడదు అని చెప్పి ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి ఒక గొప్ప ప్రోగ్రామ్ని మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చారు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేటర్ ఆన్ ఈ ఆరోగ్యశ్రీ ప్రోగ్రామ్ని అక్రాస్ ది కంట్రీ దేశవ్యాప్తంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి తదనంతర ప్రభుత్వాలు కొంత కొంతమేర ప్రయత్నం చేస్తాయి ఆయుష్మాన్ భారత్ అన్నటువంటిది సో నథింగ్ బట్ ఆరోగ్యశ్రీని దేశవ్యాప్తంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 
ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ అన్నటువంటిది ఇంకా ప్రజలందరూ కూడా నేరుగా రీచ్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం కోటి అరవై రెండు లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే కోటి నలభై ఎనిమిది లక్షల కుటుంబాలకి ఆరోగ్యశ్రీ కవరేజ్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సి అంటే దట్ మీన్స్ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పరంగా ఒక రకమైనటువంటి భరోసా ఇచ్చినటువంటి సందర్భమే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభమైన జగనన్న మా భవిష్యత్తు కార్యక్రమంలో పెనుకొండ నియోజకవర్గం సోమందెపల్లి మండలంలోని బాలాజీ నగర్ లో పెనుకొండ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నారాయణ జగనన్న రథసారథులతో కలిసి ప్రతి గడప గడపకు వెళ్లి పలకరిస్తూ జగనన్న పాలనలో జరుగుతున్న మంచి గురించి అడిగి తెలుసుకుని జగనన్న పాలనపై ప్రజా అభిప్రాయాన్ని సేకరించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏ గడపకు వెళ్లినా ఒకటే మాట అని ఈ ప్రభుత్వంలో మంచి జరిగిందని అంటున్నారని అన్నారు మీరేమో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అడుగుతారో ఆయనేమో చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడతాడు మేమేం చేసేది ఆయన ఆయన గురించి చెప్పుకుంటే సంతోషం లేదు ఎంతసేపు ఆయన పవన్ చంద్రబాబు గురించి మాట్లాడడమే తప్ప ఆయన ఆయన పార్టీ ప్రజలకు ఏం చేస్తారో చెప్పరు మరి నిన్ననే ఢిల్లీకి పోయి వచ్చినారని మీరే చెప్తున్నారు కదా మరి ఢిల్లీలో ఏం మాట్లాడొచ్చినారో చెప్పరు ఏమన్నంటే వ్యతిరేక ఓటు చేయకూడదంట వ్యతిరేక ఓటు ఆడింది స్వామి ఊరికే మమ్మల్ని నెల ఊరికే ప్రజల నెల ఇట్లా అవహేళన చేస్తావు మీరు ఎన్ని ప్రయుక్తులు చేసినా ఎన్ని కుట్రలు చేసినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమాత్రం కదిలించలేరు నీవు బీజేపీ లేకపోతే తెలుగుదేశము ఇంకోరో ఇంకోరో కమ్యూనిస్టులు ఎవరు కలిసినా కానీ ప్రజారంజకమైనటువంటి పరిపాలన అందిస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పరిపాలన పరిపాలనకి ప్రజలంతా మద్దతు తెలుపుతారని మేము ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాం ఏం కోరుకుంటున్నారో అనే విషయాలు తెలుసుకోవడంలో కానీ నువ్వు ఏమాత్రం సఫలం కాలేదు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ చేస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్షలో కుర్మన్నపాలెం వద్ద నేటికి ఏడు వందల ఎనభై నాలుగో రోజుకు చేరుకుంది దీక్షలో బీఆర్ఎస్ నాయకుడు జగన్ మురారి ఒక్క రోజు దీక్షలో పాల్గొన్నారు దీక్షకు సంఘీభావం తెలిపిన బీఆర్ఎస్ నాయకులు జగన్ మురారికి నిమ్మరసం ఇచ్చి దీక్ష విరమింపజేశారు సిబిఐ మాజీ డైరెక్టర్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్లనీయమని చెప్పారు కోవిడ్ సమయంలో భారతదేశానికి ఆక్సిజన్ ఇచ్చి ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడిందని చెప్పారు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఈవోఐ ద్వారా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు రాకుండా కాపాడుకోవాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావాలని కోరారు ఈ నెల మూడు ప్రోగ్రాం పిలిపించింది అది దానికి కూడా అందరూ వచ్చి జయప్రదం చేయాలి బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చౌడ చంద్రశేఖర్ గారు ఈ నెల పదో తారీఖున ఉదయం పది గంటలకు మన కంటకు వస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మన కేటీఆర్ గారు కానీ లేదా స్టీల్ ప్లాంట్ రాకముందు మన మన విశాఖపట్నం పరిస్థితి ఏంటో అందరికీ తెలుసు చేపల పట్నం అనేవారు ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిన తర్వాత అనేకమైన రంగాలు సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పెద్దలంతా మాట్లాడారు మా గురువు గారు జేడీ లక్ష్మణ్ గారు కూడా మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పారు నేను క్లుప్తంగా చెప్పదలుచుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అతి కీలకమైనటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ స్టీల్ ప్లాంట్ ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని కాపాడుకునేటువంటి క్రమంలో రాష్ట్రంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు విఫలమయ్యాయని ఈ సందర్భంగా నేను నమ్ముతున్నాను అందుకనే ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతో మందికి పరోక్షంగా పరోక్షంగా కానీ లేదా ప్రత్యక్షంగా కానీ లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ కాకూడదని అనేక రోజులుగా రెండు సంవత్సరాలు రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మన టెంట్లో కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన శ్రీ జగన్ మురారి గారు ఈరోజు వారి సహాయ అనుయాయులతో కలిసి ఇక్కడ ఒకరోజు నిరాహార దీక్ష చేయడం అన్నది ఒక కొత్త నాంది ఈరోజు నుంచి కాబట్టి ఈరోజు ఆయన ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇక్కడ నిరాహార దీక్షలో కూర్చొని ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈవెన్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున కూడా మన స్టీల్ ప్లాంట్ మిడర్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి తెలంగాణలో కుటుంబ పాలనతో అవినీతి రాజి మేలుతుందని ప్రధాని మోదీ సంచలన ఆరోపణలు అవినీతి పెరిగిందని ఆ అవినీతిని ముక్త కంఠంతో ఖండించాలని వ్యాఖ్య
ప్రధాని మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఓయూలో బిఆర్ఎస్పి నాయకులు నిరసన మోడీ దిష్టి బొమ్మ దగ్గం మీర్పేట్ టీకేఆర్ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసిన ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ను సందర్శించిన రాజకొండ సిపి చౌహాన్ ఎలాంటి అక్రమాలకు తావివ్వకుండా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని వెల్లడి అనంతపురం నగరంలో ఒళ్ళు గగ్గురు పొడిచే తహరుడమైన పేలుడు పేలుడు ధాటికి ముక్కలు ముక్కలుగా ఎగిరిపడ వాచ్మెన్ శరీర భాగాలు ఇది బుల్టెన్ డీటెయిల్స్ చూస్తూనే ఉండండి నైన్ ఫైవ్ న్యూస్